এটাই আমরা সুয়েস ট্রিটমেন্টের মধ্যে করে থাকি proteins also contain nitrogen these biodegradable organics must be removed from wastewater or or else they will exert an oxygen demand in the receiving water course tar mane hocche ei je biodegradable organics jeta sewage er moddhe amra dekhlam eta remove korte hobe through sewage treatment jodi na kori tahole je eta hobe treatment na kori jodi amra ei organics shoho amra sewage jodi discharge kori তাহলে পরে ওয়াটার বডিতে বা রিভারে যে ডিজলভ অক্সিজেন থাকে সেইটা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর কি এবং সেই অক্সিজেন ডিমান্ডটা আসলে এক্সার্ট করবে বায়োডিগ্রেডেবল ম্যাটার এবং অক্সিজেন ডিজলভ অক্সিজেনের পরিমাণটা কমিয়ে দিবে সুতরাং সেই জন্য আমাদেরকে এটা রিমুভ করতে হবে আগে ডিসচার্জ করার আগে অর্গানিক ম্যাটার ইস টাইপিক্যালি মেজার্ড এস আইদার বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড অর কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড তোমরা জানো এগুলো বিওডি এবং সিওডি এগুলো দিয়ে আসলে আমরা অর্গানিক ম্যাটারটাকে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি আর কি বিওডি ইজ দ্য মোস্ট ওয়াইডলি ইউজড প্যারামিটার টু কোয়ান্টিফাই অর্গানিক পলিউশন অফ ওয়াটার একটা সুয়েজের স্ট্রেংথ আমরা আসলে জাজ করি এটার বিওডি কত সেটা দিয়ে আর কি বিওডি যদি খুব হাই হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে দ্য সুয়েজ ইজ ভেরি স্ট্রং ইন অর্গানিক কন্টেন্ট or its pollution strength is very high so so bod uh, is a widely used parameter arekta uh, jeta amra dekhlam nutrient ache waste water also typically contains nutrients such as nitrogen and phosphorus ei dutai hocche mool ba important nutrient jeta is to ejer moddhe ache this must be removed for several reasons কেন রিমুভ করতে হবে এই নিচে এগুলো লিস্ট দেওয়া আছে দেখো দি অক্সিজেন ডিমান্ড এক্সার্টেড ইন দি রিসিভিং ওয়াটার কোর্স এখানে কিন্তু তোমার এই নাইট্রোজেনাস ম্যাটার সেটাও কিন্তু অক্সিজেন ডিমান্ড এক্সার্ট করে যদি রিসিভিং ওয়াটার কোর্সে আমরা এই নিউট্রিয়েন্ট রিমুভ না করে তারপরে যদি তোমরা আমরা ইয়ে দিই আর কি তাহলে পরে কিন্তু এটাও ওই অর্গানিক ম্যাটারের মতো বা বায়োডিগ্রেডেবল অর্গানিক্স এর মতো এটাও তোমার অক্সিজেন ডিমান্ড এক্সার্ট করবে এবং পানিতে ডিজলভ অক্সিজেন কমিয়ে দিবে আর কি আরেকটা হচ্ছে যে হিউম্যান টক্সিসিটি যখন এই অ্যামোনিয়াটা মানে এই সুয়েজের সঙ্গে থাকে এবং এটা যখন আমরা ডিসচার্জ করি এটা ট্রান্সফর্মস ইন টু নাইট্রেট এবং নাইট্রেটের কনসেনট্রেশন যদি খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু দ্যাট ইজ অলসো টক্সিক টু হিউম্যান বডি হ্যাঁ বিশেষ করে বেবিদের জন্য এটা খুব টক্সিক আর কি হ্যাঁ এটা একটা ডিজিজ তৈরি করে যেটাকে আমরা বলি মিথামো গ্লোবেনিমিয়া অথবা ব্লু বেবি সিনড্রোম এই ধরনের একটা অসুখ মানে তৈরি করতে পারে এবং সেটা ফিশের জন্য খুব টক্সিক আর একটা হয় ইউট্রিফিকেশন অফ রিসিভিং ওয়াটার কোর্স সেটা মোস্টলি হয় তোমার ফসফরাস রিচ এফ্লুয়েন্ট যদি হয় আর কি ইউট্রিফিকেশন মানে হচ্ছে যে ওয়াটারটা পলিউটেড হয় উইথ এক্সেসিভ নিউট্রিয়েন্টস আর কি এই মানে এক্সেসিভ নিউট্রিয়েন্ট থাকার ফলে প্রচুর পরিমাণে অ্যালজি গ্রো হয় করে এবং এইটা ইভেন্চুয়ালি অক্সিজেন কনজিউম করে নেয় ওকে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে সুয়েস ট্রিটমেন্টে সেটা হচ্ছে প্যাথোজেন বিশেষ করে ফসফরাস ফসফরাস নাইট্রোজেন এগুলো যদি খুব বেশি পরিমানে পানিতে ডিসচার্জ করা হয় সেটা নদী হোক কিংবা বা বিশেষ করে স্লো ফ্লোয়িং ওয়াটার বা লেক ওয়াটার এখানে যদি এই নিউট্রিয়েন্ট রিচ সুয়েজ ডিসচার্জ করা হয় তাহলে পরে এই নিউট্রিয়েন্টটা নিউট্রিয়েন্ট গুলো তোমার প্ল্যান্ট গ্রো করে আর কি হ্যাঁ তো অ্যালজি গুলো হচ্ছে তো সিঙ্গেল সেল প্ল্যান্ট তো প্রচুর অ্যালজি তৈরি হয় এবং অন্যান্য আরও প্ল্যান্ট তৈরি হয় এই পানির মধ্যে আর কি হ্যাঁ তো অ্যালজি যখন বেশি তৈরি হয় অ্যালজি কিংবা যে কোনো প্ল্যান্ট এগুলো তো তোমরা জানো এগুলোর মানে দিনের বেলায় অক্সিজেন রিলিজ করে ফটোসিনথেটিক প্রসেস সম্পর্কে তোমরা জানো 
এবং রাতের বেলায় ইন অ্যাবসেন্স অফ সানলাইট এগুলো অক্সিজেন কনজিউম করে আর কি তো সুতরাং আমরা তখনই একটা ওয়াটার বডিকে বলি ইলেকট্রিফিকেটেড তার মানে হচ্ছে যে এই ওয়াটার বডিটা ইস এক্সট্রিমলি মানে পলিউটেড উইথ নিউট্রিয়েন্টস আর কি হ্যাঁ তো সেটি হচ্ছে এই এই প্রসেস অফ নিউট্রিয়েন্ট এনরিচমেন্ট এটি হচ্ছে তোমার ইউট্রিফিকেশন क्लियर मिनिमाइज करते कम जर मध्य बैक्टेरिया प्रोटोजरस elements eglo thakbe these microorganisms are passed by infected people and pose a direct hazard to public health to sewage jodi treatment na kore amra discharge kori tahole eglo mane khubi hazardous situation toiri kore ebong people are exposed to these hazards health risk and these pathogens must be removed therefore uh, in order to reduce health risk it is impractical to monitor all types of microorganisms in wastewater on a regular basis therefore indicator organisms are measured as surrogates the most common indicator organism are total and fecal coliform so eglo tumra korecho tumra laboratory te korecho na total coliform fecal coliform yes sir these are the indicator organisms eglo thakle pore dhore nite hobe je panite microorganisms ache ebong microorganisms থাকা মানে হচ্ছে যে এখানে প্যাথোজেন্স থাকতে পারে আর কি একেবারে স্পেসিফিক প্যাথোজেন স্পিসিস বের করা ইস ট্রাবলসাম টাইম কনজিউমিং এন্ড এক্সপেন্সিভ এটা করা সম্ভব কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এই সমস্ত স্পেসিফিক মানে কোন পার্টিকুলার অসুখের জন্য কোন পার্টিকুলার স্পিসিস অফ মাইক্রো অর্গানিজম রেসপন্সিবল সেটাও বের করা সম্ভব বাট এটা তো অনেক রেগুলার বেসিস করা সম্ভব না সেই জন্য ইন্ডিকেটর অর্গানিজমটা ইউজ করা হয় আর কি ওকে माइक्रोअर्गानिजम Excessive impurities imply to the constituents concentrations uh, that are present beyond acceptable limit for final disposal and or reuse uh, of the treated wastewater. It is said that excessive impurities are not good. I mean, you need wastewater or sewage to be one hundred percent sure to remove it. One hundred percent to be অর্গানিক্স রিমুভ করতে পারবো না হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাসপেন্ডেড সলিড রিমুভ করতে পারবো না হান্ড্রেড পার্সেন্ট মাইক্রো অর্গানিজম রিমুভ করতে পারবো না ঠিক আছে কিন্তু তোমাকে একটা সার্টেন রেঞ্জের মধ্যে এই রিমুভালটা করতে হবে আর কি একটা সার্টেন এক্সেপ্টেবল লিমিট আছে যে যার উপরে এই মাইক্রো ইম্পিউরিটিস থাকলে পরে দ্যাট উইল বি হার্মফুল সো এই জন্য যখন আমরা সুয়েস ট্রিটমেন্ট করি আমরা বলি যে বিওডি টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার লিটার হইতে হবে যখন আমরা ডিসচার্জ করব ট্রিটেড সুয়েজ যখন ডিসচার্জ করবো তার মানে হচ্ছে আমি কিন্তু টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার লিটার পর্যন্ত অ্যালাউ করছি কেন অ্যালাউ করছি কারণ আমি যে ট্রিটেড এফ্লুয়েন্টা যখন আমি রিভারে ছাড়বো তখন ওই রিভারের একটা একটা অ্যাসিমিলেটিভ ক্যাপাসিটি আছে সে ওইটুকু অ্যাবজর্ব করার মতো ক্ষমতা তার আছে সেই জন্য আমরা একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত ওইটা অ্যাচিভ করতে পারলে দেন আমরা উই ডিসচার্জ দ্যাট ওকে ইস দ্যাট ক্লিয়ার डिसार्ज करब्जार्ज 
ইউজ করব কিনা ট্রিটেড এফ্লুয়েন্টা সেটার উপরে নির্ভর করবে আমরা যে কোন লেভেল অফ ট্রিটমেন্ট আমরা এনশিওর করব কোন পর্যন্ত আমরা যদি মানে কোন ট্রিটেড এফ্লুয়েন্ট বা ট্রিটেড ওয়েস্ট ওয়াটারটা যদি আমরা রিইউজ করতে চাই মনে করো ফর এক্সাম্পল এগ্রিকালচার অথবা অন্য কোনো কাজে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোনো পারপাসে যদি আমরা রিইউজ করতে চাই তাহলে পরে একরকম লিমিট আমাকে রিচ করতে হবে আর হ্যাঁ কিংবা আমরা শুধুমাত্র লার্জ ওয়াটার বডিতে ডিসচার্জ করতে চাই তাহলে হয়তো ওই ওই মানে ডিজায়ার্ড যে ইয়েটা লিমিটটা সেটা হয়তো আর একটু বেশি হবে আর কি এইভাবে আমরা আসলে অবজেক্টিভটা অবজেক্টিভের সঙ্গে ম্যাচ করে আমরা ট্রিটমেন্ট লেভেলটা ডিটারমিন করি আর কি ফর ইনস্ট্যান্স দি অবজেক্টিভ ইজ টু সিম্পলি ডিসপোজ অব দি ফাইনাল এফ্লুয়েন্ট ইন টু এ রিসিভিং ওয়াটার বডি অর রিভার দি অ্যাকসেপ্টেবল লিমিট কুড বি এ বিওডি ফাইভ কনসেনট্রেশন অফ থার্টি মিলিগ্রাম পার লিটার অর লেস Whereas, if the objective is to reuse the treated effluent for any industrial purposes, the regulating body may require more stringent limits than the objective of treating the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the objective of treating the effluent is to reduce the effluent. Therefore, the যে কোনো কোনো দেশে কোনো কোনো পর্যায়ে এখন সুয়েস ট্রিটমেন্ট বা ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করে একেবারে মানে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার লেভেলের কোয়ালিটিতে নিয়ে আসা যায় সম্ভব এই লেভেল পর্যন্ত ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব কিন্তু এবং আমরা জেনারেলি সেই সেই লেভেলের ট্রিটমেন্টে আসলে যাই না আর কি বিকজ দ্যাট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ ওকে এখন আমরা দেখি যে কি কি প্রসেস আমরা এমপ্লয় করি ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট হোয়াট আর দি ইউনিট প্রসেস ইন ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ইউনিট প্রসেস আর ইন্ডিভিজুয়াল ট্রিটমেন্ট অপশন ফর ট্রিটিং ওয়েস্ট ওয়াটার হ্যাঁ মানে আমি তো ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিট করবো ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেস গুলো কি যেগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি এই সুয়েস ট্রিটমেন্টের মধ্যে আর কি এবং সেগুলো কেন করি কিভাবে করি মানে যেমন প্রসেস গুলোর মধ্যে ফিজিক্যাল ফোর্সেস আছে যেমন গ্র্যাভিটি যেমন সেটলিং আর কি হ্যাঁ সেনিমেন্টেশন অফ সেটলেবল সলিডস এগুলো কিন্তু মানে এইটা আমরা অ্যাচিভ করি থ্রু ইউজিং বা অর ইউটিলাইজিং ফিজিক্যাল ফোর্সেস আর কি বায়োলজিক্যাল রিয়াকশনস হ্যাঁ যেমন তোমার অর্গানিক্স থাকে এবং মাইক্রো অর্গানিক্স থাকে এগুলোর মধ্যে একটা রিয়াকশন আমরা তৈরি করার চেষ্টা করি এবং তার মাধ্যমে এই আমরা বায়োডিগ্রেডেবল যে অর্গানিক্স গুলো আছে সেগুলোকে ব্রেক ডাউন করা হয় আর কি আর কিছু আছে কেমিক্যাল রিয়াকশন কেমিক্যাল রিয়াকশন দিয়েও আমরা এই ট্রিটমেন্ট এনহ্যান্স করে থাকি যেমন ফর এক্সাম্পল কোয়াগুলেশন অনেক ক্ষেত্রে ওয়েস্ট ওয়াটারের মানে স্যাটেলেবল সলিডস বা সেডিমেন্টেশন অফ সলিডস এটাকে এনহ্যান্স করার জন্য আমরা বিভিন্ন কেমিক্যাল ইউজ করি এবং সেটা সলিডস গুলোকে মানে অ্যাগ্লোমারেটেড করে লার্জার পার্টিকেলস তৈরি করে এবং ফলে ফলে এটা কুইকলি সেটেল করতে পারে তো এই ধরনের ফিজিক্যাল ফোর্সেস বায়োলজিক্যাল রিয়াকশনস কেমিক্যাল রিয়াকশনস এই সমস্ত মানে প্রসেসগুলো আমরা এমপ্লয় করি ইন ডিফারেন্ট ইউনিট প্রসেস অফ সুয়েস ট্রিটমেন্ট আচ্ছা এ ট্রিটমেন্ট চেইন কনসিস্ট অফ এ কম্বিনেশন অফ ইউনিট প্রসেস মানে আমি যখন এক সুয়েজ ট্রিটমেন্ট করব একটা শহরের সুয়েজ কিংবা একটা কমিউনিটির সুয়েজ একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে নিয়ে যখন ট্রিটমেন্ট করব তখন শুধুমাত্র একটা ইউনিট প্রসেসই আমরা ইউজ করব না যে আমরা ঠিক আছে শুধুমাত্র সেডিমেন্টেশন করলাম অথবা শুধুমাত্র বায়োলজিক্যাল রিয়াকশন করার জন্য একটা রিয়াক্টারের মধ্যে সুয়েজ মানে সুয়েজ পাস করালাম এরকম না আমরা একটা চেইন অফ কম্বিনেশন অফ ইউনিট প্রসেসেস অনেকগুলো মানে ফিজিক্যাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করে এই ধরনের কোনো সিস্টেম আমরা অ্যাপ্লাই করি তারপর ফলোড বাই বায়োলজিক্যাল প্রসেসেস অ্যান্ড অলসো অ্যাট সাম স্টেজ কেমিক্যাল প্রসেসেস আমরা এমপ্লয় করি তার মানে হচ্ছে একটা কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমাদেরকে অনেক ধরনের ইউনিট প্রসেস ইউজ করতে হয় বা অ্যাপ্লাই করতে হয় সো এই জন্য বলা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট চেইন কনসিস্ট অফ এ কম্বিনেশন অফ ইউনিট প্রসেসেস ডিজাইন টু রিডিউস ওয়েস্ট ওয়াটার কন্টামিনেন্টস টু অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলস এই যে ওয়েস্ট ওয়াটার কন্টামিনেন্টস বলছি এটা মানে হচ্ছে যে এখানে তোমার সলিডস থাকবে ইনঅর্গানিক সলিডস থাকবে যেগুলো সেটেল করবে বা অর্গানিক সলিডস থাকবে যেগুলোকে আমরা বায়োডিগ্রেডিক্যাল বায়োডিগ্রেডেবল সলিডস গুলোকে আমরা থ্রু বায়োলজিক্যাল রিয়াকশন আমরা এটাকে রিমুভ করব অথবা আমরা অনেক সময় কেমিক্যাল ইউজ করব মানে অন্য অন্য যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা ক্লোরিনেশন করি অ্যাট দি এন্ড অফ দি সুয়েস 
chain আর কি সেই ফ্লোরিনেশন ইউজ করে কি জন্য মাইক্রো অর্গানিজমস কে কিল করে দেওয়ার জন্য ডিসইনফেক্ট্যান্ট হিসাবে আমরা কেমিক্যাল গুলো ইউজ করি আর কি ডিসইনফেক্ট্যান্ট মানে যেমন ক্লোরিন বা অন্য অন্য কেমিক্যালস আমরা ইউজ করি টু কিল দা প্যাথোজেনস তো এই সব ধরনের প্রসেসের একটা কম্বিনেশন আমরা সেট করি টু achieve complete sue statement objective many different configurations and combinations of unit processes are possible to make up a treatment chain but a number of standard approaches have evolved onik dhoroner combination hi hote pare kintu kichu standard approach already toiri hoye geche bibhinno deshe uh, a uh, through application of different unit processes so there are some standard process shete amra ekhon discuss korbo এখানে দেখো এই যে এখানে লেফট সাইডে আমি একটা তোমাদের ফ্লোর ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য দিস শোজ এ টাইপিক্যাল ইউনিট প্রসেসেস হ্যাঁ দিস শোজ টাইপিক্যাল ইউনিট প্রসেসেস ইন মিউনিসিপাল সুয়েস ট্রিটমেন্ট মানে ওই যে বললাম যে মানে এখন বিভিন্ন দেশে কিছু স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস স্ট্যাবলিশ হয়েছে যে আমরা একটা সার্টেন লেভেল অফ ট্রিটমেন্ট যে যার মাধ্যমে আমরা সুয়েস কে ট্রিটমেন্ট করে তারপরে এনভারনমেন্টে ডিসপোজ করব তার একটা ফ্লো ডায়াগ্রাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপর থেকে নিচের দিকে দেখো উপর থেকে নিচের দিকে খেয়াল করো প্রথমে আমরা পাচ্ছি হলো র সুয়েজ তার মানে হচ্ছে আমরা সুয়ারের সিস্টেমের মাধ্যমে যদি বলি আর কি যে আমাদের যে সুয়ার নেটওয়ার্ক শহরে সেই সুয়ার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুয়েজটা আমরা কোথায় নিয়ে যাই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে যখন এই সুয়েজটা পৌঁছায় তখন তখনও এটা কিন্তু র সুয়েজ আর কি তারপরের স্টেজ গুলো দেখো এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট ইউনিট প্রসেস আর কি প্রথমে হচ্ছে বার র্যাক বার র্যাক মানে হচ্ছে এক ধরনের স্পোর্টস স্ক্রিন যেখানে তোমার সুয়েজের মধ্যে যদি স্পোর্টস পার্টিকলস থাকে সেগুলোকে স্ক্রিন আউট করা গ্রিড চেম্বার তার মানে হচ্ছে গ্রিড পার্টিকলস যেগুলো আসছে সেগুলোকে রিমুভ করার জন্য গ্রিড চেম্বার ইকোয়ালাইজেশন বেসিন এটা আরেকটা ইউনিট প্রসেস যেখানে তোমার ওই যে সেগুলোকে রিমুভ করার জন্য গ্রিড চেম্বার করা হয় আমরা দেখব একটু পরে ছবি দিয়ে দেখবো আর কি ইকোলাইজেশন বেসিন কোথাও কোথাও ইউজ করা হয় যে ফ্লো তো ভ্যারি করে মানে সকালে একরকম আসে বিকালে একরকম আসে কিন্তু আমরা এই ফ্লোটাকে ইকোয়ালাইজ করার জন্য বা স্টেবিলাইজ করার জন্য একটা বেসিনের মধ্যে দিয়ে এটা ফ্লোটা করানো হয় সো দ্যাট এর পরবর্তীতে যে ইউনিটগুলো থাকবে সেখানে যেন একটা স্মুথ ফ্লো একটা মানে তৈরি করা যায় আর কি হ্যাঁ যেমন ইকুলাইজেশন বেসিনের পরে আমরা বলছি প্রাইমারি সেটলিং প্রাইমারি সেটলিং মানে হচ্ছে এখানে একটা সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক থাকবে সেখানে তোমার সেটলেবল সলিড যেগুলো সেগুলো সেটেল করবে আর কি তো সেই প্রাইমারি সেটলিং বা সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কের মধ্যে যদি ফ্লো একসময় খুব মানে হিউজ ফ্লো আসে আবার একসময় কমে যায় তখন এই এই সেরিমেন্টেশন প্রসেসটা এফেক্টেড হয় সেই জন্য ইকুয়ালাইজেশন বেসিন থেকে আসলে পরে স্লোলি একটা কনস্ট্যান্ট রেটে এই ফ্লোটা আসবে ইকুয়ালাইজেশন বেসিন থেকে এবং সেরিমেন্টেশন বেসিনটা আমরা ওইভাবেই ডিজাইন করবো যাতে করে এটা ম্যাক্সিমাম সেটেলমেন্ট অ্যাচিভ করা যায় এবং প্রাইমারি সেটলিং থেকে এটা যাবে বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইউনিটে আর কি সেখানে ওই যে বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট প্রসেসটা এখানে এমপ্লয় করা হবে এই বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের অনেক ধরন আছে এগুলো আমরা মনে করো যে সুয়েজ সিস্টেম থেকে যখন ফ্লোটা সুয়েজটা যখন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে আসে তখন একসময় অনেক বেশি আসে তারপরে অনেক কম আসে এরকম সিচুয়েশনটাকে মানে অ্যাভয়েড করার জন্য ইকুয়ালাইজেশন বেসিনটা করা হয় ইকুয়ালাইজেশন বেসিন হলে পরে তুমি তোমার যে সার্চ ফ্লোটা আসে সেটা ইকুয়ালাইজ সেটা স্টেবিলাইজ হয়ে যায় অ্যাটিনুয়েশন হয়ে যায় আর কি ফলে ওই ওই তোমার ওই ইকুয়ালাইজেশন বেসিন থেকে একটা কনস্ট্যান্ট রেইটে আমি ফ্লোটা পরবর্তী ট্রিটমেন্ট ইউনিটে 
ট্রান্সফার করতে পারি আর কি ঠিক আছে ওই জন্যই ইকুয়ালাইজেশন বেসিকে ডিজাইন ডিজাইন করা হয় এটা একটা এসে এটা আর কিছু না এটা একটা ট্যাঙ্ক হ্যাঁ একটা লার্জ ট্যাঙ্ক যেখানে এসে সার্চটা ডিপ্লিটেড হয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ পিক গুলো ওখানে মানে স্টেবিলাইজড হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে সকাল বেলা একটা পিক ফ্লো হয় দুপুরে কম হয় বিকালে আরেকটা পিক ফ্লো হয় রাতে একেবারে মিনিমাম ফ্লো হয় এই যে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম বা ভ্যারিয়েশনটা এই এই যদি এই যদি ফ্ল্যাকচুয়েশন হয় তাহলে ওভারঅল আবার টোটাল সুয়ারেজ নেটওয়ার্কের মধ্যেও তো একটা ভ্যারিয়েশন হবে হবে না জি স্যার তাহলে সেইটা যখন আমার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে পৌঁছাবে তখন কখনো দেখা যাবে যে খুব হাই রেটে ফ্লোটা আসতেছে আবার কখনো দেখা যাবে খুব লো রেটে ফ্লোটা আসতেছে তো আমি ইকুয়ালাইজেশন বেসিনটা ওই জন্যই ডিজাইন করি যে এখানে ওই ফ্লো গুলো হাই লো ফ্লো গুলো এসে পিক ফ্লো গুলো এসে সেটেল করবে আর কি সেটেল করলে একটা কাইন্ড অফ কোয়াইট একটা হুইস অ্যান্ড ফ্লো মতো তৈরি হবে আর কি তো সেখান থেকে ওই ইকুয়ালাইজেশন বেসিন থেকে আমি পরবর্তী ইউনিট গুলোতে যখন আমার যাবে ফ্লোটা তখন ওইটা একটা মানে মোরলেস স্টেবল রেটে আমরা ট্রান্সফার করব পরবর্তী ইউনিট গুলোতে তার মানে হচ্ছে পরবর্তী ইউনিট গুলো এফেক্টেড হবে না এই বিকজ অফ দিস ফ্ল্যাকচুয়েশন ঠিক আছে জি স্যার ওকে ক্লিয়ার স্যার হুম আচ্ছা প্রাইমারি সেটলিং সেটলিং এর পরে যাচ্ছে বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট এবং বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের পরে ওই প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট যেখানে আমরা দেখাচ্ছি এখান থেকে কিন্তু এখানে কিন্তু তোমার একটা মেজর সলিড সেপারেশন হচ্ছে আর কি হ্যাঁ যেহেতু সেডিমেন্টেশন হচ্ছে এবং এখান থেকে স্লাশ বের হচ্ছে আর উপরের যে এফ্লুয়েন্টটা সেটা বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্টে যাচ্ছে আর বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট প্রসেসগুলো আমরা ডিসকাস করব পরে এখানে অনেক ধরনের প্রসেস আছে অ্যাক্টিভেটেড স্লাস প্রসেস আছে ট্রিকলিং ফিল্টার প্রসেস আছে স্টেবিলাইজেশন পন মেথড আছে সেখানেও তোমার মূল কাজটা হচ্ছে যে সেখানেও তোমার এই বায়োডিগ্রেডেশন প্রসেসের মধ্য দিয়ে স্লাস তৈরি হয় এবং ক্লিয়ার এফ্লুয়েন্ট তৈরি হয় তো ক্লিয়ার এফ্লুয়েন্টটা তখন আমরা অন্য ইউনিটে চলে যাই কিন্তু এই যেখানে সেকেন্ডারি সেটলিং বলা হচ্ছে এখানে মানে হচ্ছে এই প্রাইমারি সেটলিং এর সময় এখানে একটা সেটলিং বেসিন আছে যেখানে এটি একটা সেটলিং বেসিন এখানে তোমার স্লাস তৈরি হয় আর এই বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইউনিটের পরে একটা সেটলিং বেসিন আছে যেটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি সেটলিং তার মানে বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের ফলে যে স্লাসটা তৈরি হয় সেটা এখানে জমা হয় এসে আর কি এবং তারপরে ওখান থেকে এখান থেকে যে সুপার নেটেন্ট লিকুইড যেটা আছে যে স্লাসটা নিচে জমা হয় উপরে যে রিলেটিভলি ক্লিয়ার লিকুইড থাকে সেইটার মধ্যে কিন্তু নিউট্রিয়েন্ট ডিজলভ থাকে সেইটাকে আমরা তখন আরো অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের জন্য আরেকটা ইউনিটে পাঠাই যাই সেটাকে আমরা বলি অ্যাডভান্স ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট আর আরো কতগুলো না দেখো এখানে ডান দিকে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দেখানো আছে এই যে প্রথম থেকে যে রস ওয়েজ আসলো রস ওয়েজের পর থেকে এখান থেকে যে এই যে ইকুয়ালাইজেশন বেসিন এগুলো হচ্ছে তোমার প্রিলিমিনারি অ্যাক্টিভিটিস হ্যাঁ বা প্রি ট্রিটমেন্ট আমরা বলতে পারি এগুলো হচ্ছে তোমার প্রি ট্রিটমেন্ট কিছু কিছু কোর্স ম্যাটেরিয়ালস আছে যেগুলোকে আমরা ক্যাপচার করতে পারি স্যান্ডি পার্টিকলস গ্রিড পার্টিকলস এগুলো আছে এগুলোকে আমরা আলাদা করে ফেলতে পারি ইকুয়ালাইজেশন বেসিন দিয়ে আমরা ফ্লোটাকে স্টেবল করি এই এই সমস্ত কাজগুলো করি টু ফ্যাসিলিটেট প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে সেজন্য এখানে এই যে বার র্যাক থেকে শুরু করে তোমার ইকুয়ালাইজেশন বেসিন পর্যন্ত এগুলোকে বলি আমরা প্রি ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ অফ ওয়েস্ট ওয়াটার আর এখান থেকে এই প্রাইমারি সেটলিং এই শুধু প্রাইমারি সেটলিংটা এটাকেই আমরা বলি প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট তার মানে এটা শুধু আমার সাসপেন্ডেড সলিড সেডিমেন্টেশনের জন্য আর কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট আর এই যে বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট বা সেকেন্ডারি সেটলিং সহ বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের সঙ্গে এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সেকেন্ডারি সেটলিং এই দুটোকে মিলিয়ে আমরা বলি সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ আর এই যে অ্যাডভান্স ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট এটাকে বলি আমরা টার্সিয়ারি ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে এই অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের পরে আমরা ইজিলি এটা রিসিভিং বডিতে ডিসচার্জ করে দিতে পারি আর কি তো এই হচ্ছে তোমার টোটাল চেইন অফ সুয়েস ট্রিটমেন্ট টোটাল চেইন অফ সুয়েস ট্রিটমেন্ট তাহলে টোটাল চেইন অফ সুয়েস ট্রিটমেন্টের মধ্যে কি আছে প্রি ট্রিটমেন্ট ইউনিট আছে অনেকগুলো তারপরে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট আছে সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট আছে টার্সিয়ারি ট্রিটমেন্ট আছে এখন এখানে দেখো ডান দিকে এগুলো ডিফাইন করা আছে প্রি ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য রিমুভাল অফ লার্জ হেভি ডেব্রি অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দি ট্রিটমেন্ট চেইন 
ঠিক আছে মানে ওই যে কোর্সার পার্টিকলস বা যেগুলোকে আমরা রিমুভ করতে পারি যেগুলো আনডিজলভ কিন্তু খুব কুইকলি আমরা এগুলোকে ট্র্যাপ করতে পারি সেগুলোকে রিমুভ করা এগুলোর জন্যই আমরা এই প্রি ট্রিটমেন্ট করি আর কি হ্যাঁ আর প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইজ দি সাবসিকুয়েন্ট রিমুভাল অফ সাসপেন্ডেড অর ইনঅর্গানিক এন্ড সাম অর্গানিক পার্টিকলস যেগুলো সাসপেন্ডেড অবস্থায় সহজে সেটেল করেন আর কি সেগুলোকে রিমুভ করার জন্য আমরা প্রাইমারি ট্রিটমেন্টে যাই এবং সেখানে আমরা সেডিমেন্টেশন প্রসেসের মধ্য দিয়ে সেটেলেবল সলিড যেগুলো সেগুলোকে মানে সেটেল করানোর চেষ্টা করা হয় আর কি এই প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট আর সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল কনভার্সন অফ ডিজলভ অ্যান্ড কলাইডাল অর্গানিক্স ইন টু বায়োমাস অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্ট রিমুভাল অফ দ্য বায়োমাস বাই সেডিমেন্টেশন এই যে ওই স্লাসটাকেই বলা হচ্ছে এখানে বায়োমাস আর কি ওগুলোতে প্রচুর মানে মাইক্রো অর্গানিজম থাকে এই জন্য এগুলোকে বায়োমাস বলা যায় সেজন্য বলা হচ্ছে যে সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট আমরা কি করি থ্রু বায়োলজিক্যাল কনভার্সন প্রসেস আমরা ডিজলভ এবং অর্গানিক ডিজলভ এবং কলাইডাল অর্গানিক যেটা থাকে স্টুয়েজের মধ্যে সেইটাকে আমরা ট্রিট করি এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট সেখানে অ্যাক্টিভ স্লাস তৈরি হয় বা বায়োমাস তৈরি হয় এবং সেটাকে আমরা রিমুভ করি থ্রু দিস এই যে সেকেন্ডারি সেটলিং বলছি যেটা আর কি সেইটার মাধ্যমে আমরা এটাকে রিমুভ করি এই এই বায়োমাসটাকে আর কি আর টার্সিয়ারি ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে ইজ দ্য ফার্দার রিমুভাল ইজ দ্য ফার্দার রিমুভাল অফ সাসপেন্ডেড সলিডস অর নিউট্রিয়েন্টস যদি আরো কোনো ফাইন পার্টিকলস থেকে যায় আর কি এই সমস্ত প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট এবং বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট এসকেপ করে যায় এরকম কিছু যদি আরো ফাইন ভেরি ফাইন সাসপেন্ডেড পার্টিকলস এবং নিউট্রিয়েন্ট টার্সিয়ারি ট্রিটমেন্টের মূল অবজেক্টিভ হচ্ছে টু রিমুভ দ্য নিউট্রিয়েন্টস হ্যাঁ এবং এই টার্সিয়ারি ট্রিটমেন্টের এই নিউট্রিয়েন্ট রিমুভালের পরে আমরা যেটা আরেকটা প্রসেস করি ওই অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের মধ্যে সেটা হচ্ছে ডিস ইনফেকশন বিফোর ডিসচার্জ টু দ্য রিসিভিং ওয়াটার কোয়ার ডিস ইনফেকশনটা মানে হচ্ছে ওই টু কিল দি অর্গানিজম স্যার হ্যাঁ তো এইভাবে আমরা এই দিস ইজ দ্য ফুল কমপ্লিট চেইন অফ ইউনিট প্রসেসের ফর সুয়েস ট্রিটমেন্ট তো নর্মালি আমরা যেটা করি আমরা সাধারণত জেনারেল প্র্যাকটিস যেটা সেখানে আমরা সাধারণত মানে টার্সিয়ারি ট্রিটমেন্টে যাই না বিকজ দ্যাট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ তো সেই জন্য আমরা খুব একটা টার্সিয়ারি ট্রিটমেন্টের কথা বলি না আমরা সেকেন্ডারি লেভেল অফ ট্রিটমেন্ট হলে পরেই আমরা মনে করি যে এটাকে ডিসচার্জ করা যায় ইন্টু রিভার্স আর বিশেষ করে যদি রিসিভিং ওয়াটারটা একটু লার্জ রিভার হয় কিংবা ওশেন হয় তাহলে পরে আমরা টার্সিয়ারি লেভেল অফ ট্রিটমেন্টে অনেক ক্ষেত্রেই যাই না সেকেন্ডারি লেভেল অফ ট্রিটমেন্টে যদি আমরা বিওডি এবং সাসপেন্ডেড সলিডস একটা একটা রিজনেবল স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি ওই যে তোমার থার্টি বা থার্টি বা টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার লিটার অফ বিওডি থার্টি মিলিগ্রাম পার লিটার অফ সাসপেন্ডেড সলিডস এই যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো দেওয়া আছে বাংলাদেশেরও স্ট্যান্ডার্ড আছে বাংলাদেশে একটু বেশি ফিফটি মিলিগ্রাম পার লিটার তো এই স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আনলে পরে আমরা এটাকে রিভারে ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু যদি তোমার টার্সিয়ার ট্রিটমেন্ট আমার তখনই দরকার হবে যদি আমি ট্রিটেড এফ্লুয়েন্ট বা ট্রিটেড ওয়েস্ট ওয়াটারটা কোনো কাজে লাগাতে চাই আর কি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই টার্সিয়ারি ট্রিটমেন্টে যেতে হয় আর কি ঠিক আছে আর নিচে দেখো আরেকটা প্রসেসের কথা লেখা আছে সেটা হচ্ছে স্লাস ট্রিটমেন্ট স্লাস ট্রিটমেন্ট মানে হচ্ছে এই যে তোমার এখানে প্রাইমারি সেটলিং এই প্রাইমারি সেটলিং এ এখানে কিন্তু স্লাস জমা হয় আবার এই বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের পরেও কিন্তু তোমার এখানে একটা আরেকটা সেডিমেন্টেশন বেসিন আছে এখানে এখানেও তোমার স্লাস গুলো জমা হয় তাহলে এই স্লাস গুলো কি হবে আমরা তো লিকুইড গুলোকে ট্রিট করে ছেড়ে দিচ্ছি রিসিভিং ওয়াটারে কিন্তু এই যে স্লাস গুলো জমা হচ্ছে এইটাকেও আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে সেই জন্য এখানে বলা হচ্ছে স্লাস ট্রিটমেন্ট রেফার্স টু দ্য ফিজিক্যাল কেমিক্যাল অ্যান্ড অর বায়োলজিক্যাল প্রসেসিং অফ স্লাজ কালেক্টেড ফ্রম দি প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট স্টেজেস ঠিক আছে এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট স্লাসটাকেও কিন্তু প্রপারলি ট্রিট করে তারপরেই তোমাকে ডিসচার্জ করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু স্লাজও ভেরি মাছ ইউ নো কি বলবো হ্যাজার্ডস ওকে ট্রিটমেন্ট বিকজ from damage of the equipment used in the subsequent stages of treatment eta mane preliminary treatment bole je eta less important amon na ki preliminary treatment dorkar hoy karon hocche oi je amra larger particles gulo ke remove korte pari through this preliminary treatment eta remove korar phale hoy ki subsequent je amader treatment unit gulo ache shegulo ke amra 
প্রটেক্ট করতে পারি মানে সেগুলো কোনো ভাবে ড্যামেজ হবে না বা সেখানে ট্রিটমেন্ট প্রসেসটা ইন্টারফেয়ার হবে না এই এই জন্য আমরা কিন্তু প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট আর কি দ্য ইউনিট প্রসেসেস আর কনসিডারড অ্যাজ হেড ওয়ার্ক কম্পোনেন্টস হুইচ অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড প্রি ট্রিটমেন্ট ফর সাবসিকুয়েন্ট প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট প্রসেস আমরা যে মানে ইউনিট প্রসেসগুলো দেখালাম প্রি প্রি ট্রিটমেন্টে বা প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্টে সেগুলো মানে সাবসিকুয়েন্ট প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট প্রসেসটাকে অ্যাকচুয়ালি তোমার ফ্যাসিলিটেট করে আর কি হ্যাঁ সেই জন্যই ওই হেডওয়ার্কস গুলো করা হয় আর কি হেডওয়ার্ক কম্পোনেন্ট যেগুলো আমরা প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্টের মধ্যে যে সমস্ত ইউনিটগুলো ইউজ করি আর কি আমি তোমাদের একটু পরের ছবি দেখাবো যে প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্ট ইউনিট কি কি হয় আচ্ছা সিলেকশন অফ ইউনিট প্রসেসেস and equipment for wastewater pretreatment in the headwork should be based on wastewater characteristics quantity of wastewater to be treated and other specific requirements ei je jemon ekhane chobi gulo dekho ei gulo hocche pretreatment technologies ha ekhane ei je ekta screen এদিক থেকে মনে করো শহর থেকে ওয়েস্ট ওয়াটার ঢুকতেছে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আর কি হ্যাঁ ঢুকার মুখেই সেই স্ক্রিন এর মধ্যে পড়ে এগুলো এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল স্ক্রিন আর কি মেকানিক্যালি এটাকে অপারেট করা হয় এটা এরকম ভাবে ঘুরতে থাকে এবং এই সমস্ত যে ফ্লোটিং পার্টিকেলস গুলো এগুলো এখানে আটকা পড়ে যায় আটকা পড়ে গেলে এগুলো উপরে উঠে যায় এবং এখানে এটাকে স্টোর করা হয় আর কি এবং ফলে হয় কি এই সমস্ত লার্জার পার্টিকেলস গুলো কিন্তু আমি এখানে স্ক্রিন আউট করে ফেললাম আর কি ঠিক আছে এবং তখন এই ফ্লোটা আমার এদিকে চলে গেল আর কি এইভাবে কিন্তু আমরা এই লার্জার ফ্লোটিং পার্টিকেলস এটা হচ্ছে স্ক্রিন বা বার র্যাক বা বার স্ক্রিন অনেক নামে এগুলোকে ডাকা হয় আর কি হ্যাঁ বা মেকানিক্যাল স্ক্রিন এটা কি মেকানিক্যাল কোন প্রসেস হ্যাঁ তো মেকানিক্যালি এই যে এটাকে এটাকে রোটेट করা হয় এটা সব সময় কন্টিনিউয়াসলি এরকম ঘুরছে ঘোরার ফলে এখানে যে পার্টিকেলস গুলো আসছে এই পার্টিকেলস গুলো এটার উপর এটা এই এই যে র্যাকের মধ্যে আটকে যাচ্ছে আর কি এবং এদিকে যখন আবার ঘুরে এদিকে যাচ্ছে তখন এখানে এখানে এটা কালেক্ট করে ফেলা হচ্ছে ঠিক আছে खूब मान एक বড় ইউনিট করার দরকার হয় আর কি বাট এটা ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট হিসাবে আসলে সবচেয়ে ভালো ওয়ার্ক করে গ্রিজ স্ট্যাপটা আর কিছুই না এখানে তোমার ইনলেট দিয়ে আসলো এখানে ফ্যাটস অ্যান্ড গ্রিজ গুলো এখানে তোমার উপরে ফ্লোটিং অবস্থায় রয়ে গেল আর নিচে দিয়ে তোমার ওয়েস্ট ওয়াটারটা এখান দিয়ে আউটলেট দিয়ে বের হয়ে গেল এটা পরে তোমার স্ক্র্যাপ করে সরিয়ে মানে ক্লিন করে দেওয়া হয় আর কি এটা হচ্ছে গ্রিজ স্ট্যাপ আর কি আর এটা হচ্ছে গ্রিড চেম্বার এই যে এই লার্জার স্যান্ডের চাইতেও একটু লার্জ মনে হয় এই লার্জার পার্টিকেলস দেখছো এগুলো এরকম এখান দিয়ে ইনলেট দিয়ে ঢুকে এখানেও তোমার গ্রিজ রিমুভও হয় গ্রিড পার্টিকেলস গুলো রিমুভ হয় এখানে সেটেল করে আর কি সেটেল করলে পরে গ্রিড গুলোকে আমরা এখান থেকে আলাদা করে নিয়ে যাই আর কি আর ওয়েস্ট ওয়াটারটা এখান দিয়ে বের হয়ে যায় এটার মধ্যেও তোমার ফ্যাট অয়েল গ্রিজ এগুলো রিমুভ করা যায় আবার গ্রিড পার্টিকেলসও রিমুভ করা যায় আর কি সো এইভাবে এই ইউনিট গুলো আমরা ইউজ করি আর কি হ্যাঁ প্রি ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য প্রিলিমিনারি রিমুভাল অফ ওয়েস্ট ওয়াটার অর স্লাজ কনস্টিটুয়েন্ট সাচ অ্যাজ অয়েল ফ্রিজ এন্ড ভেরিয়াস সলিড স্যান্ড ফাইবার স্ট্র্যাশ দিস ইউনিটস ক্যান রিটার্ড অ্যাকুমুলেশন অফ সলিডস এন্ড মিনিমাইজ সাবসিকুয়েন্ট ব্লকেজেস এর পরে পরবর্তীতে ইউনিট গুলোতে যে এটা কোনো অপারেশনাল ডিফিকাল্টি তৈরি করতে পারে না আর কি এখানে দেখো এখানে একটা রিয়েল ছবি আর কি বার স্ক্রিন এর আর কি এই এই এইভাবে ওইটা তো প্রথমে আমি দেখালাম মেকানিক্যাল স্ক্রিন কিন্তু জাস্ট এইগুলো মনে করে এমনি জাস্ট নর্মাল স্ক্রিন দিয়েও কিন্তু করা সম্ভব আর কি এখান থেকে এগুলো যখন এগুলো এখানে ফ্লোটিং পার্টিকেলস জমা হয় তখন এগুলোকে ম্যানুয়াল হিসাবে করা হয় আর কি তো স্ক্রিনের অনেক সাইজ আছে আমরা কখনো কখনো বলি কোর্স স্ক্রিন তারপরে ফাইন স্ক্রিন ডিপেন্ড করে সুয়েজ এর মধ্যে সুয়েজ ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো প্রথমে আগে অ্যানালাইসিস করতে হয় ডিপেন্ড করে যে কি ধরনের স্লাজ বা সলিডস আছে ওই ওয়েস্ট ওয়াটারের মধ্যে তখন সেই অনুযায়ী কোর্স স্ক্রিনটা ডিজাইন করতে হয় এই যে যখন এই মানে ডান পাশে দেখো এগুলো ডিফাইন করা আছে কোর্স স্ক্রিনস 
are used as the first step in sewage treatment plants. Typical screens consist of a series of steel bars about 25 millimeter apart. You can space in 25 millimeter apart. It has a coarse screen, and coarser particles will okay capture corrosion. Main purpose is removal of materials that might damage subsequent equipment or hinder treatment processes. Subsequent treatment process will be affected now. It should be the main purpose to remove these uh, coarser particles. Cleaning of screens are done mechanically. Mechanical will be done manually. Okay. Fine screens, strains out small suspended solids, usually consist of wear or closely spaced bars and are usually employed after course screens to retain finer materials from the incoming wastewater. Fine skin, tomar eter poroborthite je screen space ta thakbe seta hoyto fine skin finer particles gulo ke remove korar jonno. Micro strainers sometimes employed after fine screens to remove algae and finer suspended solids from incoming wastewater. Ta khub common na but there are Instances, you can use a micro strainer, uh, use coraja, you can use a algae gulo legacy, you can use algae gulo cocaine, you can use a fellas. Okay. Associated hydraulic head loss, which is a function of upstream and downstream velocity difference across the screens, could be adjusted by frequency of screen cleaning. Which is an important issue. Okay. Now, you can use a head loss, 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 you can use a head loss. G sir, Kel Kurtis. A head lost. A head lost Berejabe Juni to Marekan a blockage. Shajuni Kub on a regular basis, it a clean Kurita. It a clean Kule Poritimi head lost to minimize with the power. It act a greet. Sir, it a slow step, Richie Hot, Halobe, sir, man, a floor is speed, sir. Sir, floor the speed, sir. I mean, water the speed flow. Data, sir. It's like only basic. I mean, basic flow. I like. Because I want to know how long it's going to slowly flow. How long it's going to be. No, no. So, cool. Basic how long? How long? Cool slow. How long? It depends. I mean, just. It's all shop connected. Actor, for it, tomorrow, actor unit is available. Right? 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 The whole shake and air sedimentation is copy papana. Should on a glue shop design could have it. The more sedimentation tank, velocity cotta hobby. That will dictate the you know upstream flow condition. Take us a so air porridge. You want to watch the sedimentation tank. The Amra Ashbo, Amra primary settling tank, but sedimentation tank jet a design curbo. Shake and a kin to Tomar Flota, Avon Habe maintain good to have a jatakuris. Settleable particles gulo settle put the pari. Kub to the speedy flow hoy, the holito particle shop shaho ni bear which will be the shade of our biological treatment process effect for the shudrang amra. We we tangulo design curvo for certain velocity. Eh, but I'm a pari ashwaro key velocity. The car of it. Grid removal, intercept and remove sand and grid particles, skimming, remove lighter particles, these regular beginner term terminology use for a high skimming, balahai, remove uh, lighter particles, grease oil, soap, etc. Pre aeration, add oxygen to aid natural flocculation and order control. On a shame aeration use for a high aeration use for a pore to my jet a high j kitsu. Flock form natural flocculation. I mean, particles on a gulo particles action will legacy. Legacy or to settle for to should be the high. Our on a kit oxygen to thakle pore a aeration to hole pore to our order to control for a shambo high smell to come a jerky. So these are uh a gulo hochi to our preliminary treatment. Preceded by the primary treatment. Primary treatment is age. Okay, sir. Primary treatment is age. A preliminary treatment will be. Sir, smell to ekta bishal issue. Yeah. What to body? Smell to thak bhi. Smell as test the mane mane kome jabe arki. The aeration to ato ato tumha ke jodi smell common or juno aeration ko aeration to amra poro bolte the biological system is jay kuri arki. Hain. So. तो तुम अवश्य तो आर स्वेस ट्रीटमेंट प्लान पे जब आप तुम्हें स्मेल थक बना ये तो खूब अनुसूल ना थक बे कुछ स्मेल ये सर ये तो क्या जाते कंट्रोल करा जाए मिनिमाइज करा जाए शेज़ जो ने ज्योतिर्कुशंभव एरेशन करा है 
सेटलानो जाए मैं फ्लक तैर लार्जर है तक सेटल कर रिमुभलिफिकेशन प्रसेस कारण हमेशन जो खुब इम्पोर्टेंट रिमुटेशन कमे जाए ट्रिटमेंट प्रसेस इज टू रिमुव द सलिड्स as much as possible etar jonnei amra primary sedimentation tank design kori ar ki okay uh ekhane tomader jeta ami bolte chacchi ekhane ami just shuru tomader topic gulo bole jacchi ar ki er pore primary sedimentation er pore shekhan theke effluent sedimentation howar pore je solids gulo niche jama hoy seta to sludge hisabe amra collect kori collect kore otake sludge treatment e niye jawa hoy ar uporer je liquid ta जेमिकल मेथडेशनिटेरी मच मन करो क्लोज टू न्याचरल प्रसेस कम एनार्जी लागे स्टेबिलेशन प्रसेस 
ওই যে উপরের দুইটা যেটা বললাম সাসপেন্ডেড গ্রোথ বায়োলজিক্যাল প্রসেস এবং ফিক্স গ্রোথ বায়োলজিক্যাল প্রসেস এগুলো এনার্জি ইন্টেনসিভ এগুলোর জন্য এনার্জি প্রয়োজন হয় এগুলোতে জায়গা কম লাগে কিন্তু এনার্জি বেশি লাগে সেই জন্য ওগুলো একটু এক্সপেন্সিভ আর স্টেবিলাইজেশন পন্ড হলে যদি জায়গা থাকে তাহলে পরে স্টেবিলাইজেশন পন্ড মেথড হচ্ছে ভেরি কস্ট ইফেক্টিভ মেথড অফ সুইস ট্রিটমেন্ট এবং এটা এমপ্লয় করে ন্যাচারাল ট্রিটমেন্ট প্রসেস আর কি আর নিচে হচ্ছে ट्रिटमेंट प्रसेस ट्रीट करते বিওটি লেভেল খুব হাই যদি থাকে খুব হাই বিওটি লেভেল আমরা খুব একটা রিজনেবল লেভেলে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারি থ্রু অ্যানারোবিক ট্রিটমেন্ট সেটা আমরা একটু ডিসকাস করব যদি সুযোগ আর স্টেবিলাইজেশন পন মেথডটা আমরা একটু বেশি ডিসকাস করব কারণ আমাদের বাংলাদেশে তো এখনো পর্যন্ত সুয়েস ট্রিটমেন্ট প্ল্যান বলতে তেমন কিছু নাই যেটা আছে পাগলা সুয়েস ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সেটা হচ্ছে এই স্টেবিলাইজেশন পন মেথড আর কি সেখানে অ্যানারোবিক পন্ড আছে বিভিন্ন ধরনের পন্ড আছে সেটা আমরা ডিসকাস করব অ্যানারোবিক পন্ড আছে ফ্যাকাল্টেটিভ পন্ড আছে पढ़ानो सम्भव ना এই সমস্ত এই যে তোমাদের নামগুলো বলেছে এগুলো যে তোমাদেরকে আমি সবগুলো সম্পর্কে ডিসকাস করতে চাই ইট উইল টেক মেনি উইকস যার জন্য সুয়েস ট্রিটমেন্ট একটা ফুল এম এসসি কোর্স এবং চোদ্দ সপ্তাহ ধরে আমরা তাও শেষ করতে পারি না এত ভাস্ট একটা কোর্স সুয়েস ট্রিটমেন্ট আর কি হ্যাঁ তো তারপরেও আমি যেটা মনে করি যে তোমাদের একটা সুয়েস ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা দেওয়া তার জন্য আমি অ্যাক্টিভেটেড স্লাস প্রসেসটা ডিসকাস করব এবং ট্রিকলিং ফিল্টারটা খুব কুইকলি একটা ওভারভিউ দিয়ে যাব আর স্টেবিলাইজেশন পন মেথডটা আমরা একটু ডিটেল ডিসকাস করব কারণ এটা মোটামুটি আমাদের মতো ট্রপিক্যাল কান্ট্রির জন্য খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যদি আমরা স্পেস ম্যানেজ করতে পারি আর কি আর অ্যানারোবিক প্রসেস সম্পর্কে আমরা একটু ডিসকাস করব। ट्रीटमेंट रिमुलिस So tertiary treatment processes are primarily used to improve the quality of an effluent which has already received primary and secondary biological treatment. Tertiary treatment is your primary and biological treatment. That means that in the Suez, we have a preliminary unit applied to the uh, uh, primary sedimentation tank. The primary sedimentation tank is the biological treatment. लिखे <laughs> प्राइमरिटमेंट 
না শুরু করি নি এখনো প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট এটা হচ্ছে প্রসেস সিলেকশন কিভাবে আমরা প্রসেস সিলেক্ট করব এবং ডিজাইন কনসিডারেশন গুলো কি হবে দ্য চয়েস অফ হুইচ ইউনিট প্রসেস প্রসেসেস টু ইনক্লুড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট চেইন টেকস ইনটু অ্যাকাউন্ট এ নাম্বার অফ ক্রাইটেরিয়া ইনক্লুডিং দ্য ফলোইংস এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া গুলো আমরা কনসিডার করব বিফোর সিলেক্টিং দি ইউনিট প্রসেস আর কি কোনটা আমাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এবং কোনটা কস্ট এফেক্টিভ হবে সেগুলো আমরা মানে ডিসাইড করব বেসড অন দিস ক্রাইটেরিয়া যেমন এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমাদের যদি আমরা এমন ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি যদি আমরা সিলেক্ট করি যেটাতে প্রচুর এনার্জি লাগে আমাদের এমনিতেই এনার্জি ক্রাইসিস আমাদের ন্যাশনালি উই ফেস এনার্জি ক্রাইসিস তাহলে সেখানে খুব এনার্জি ইন্টেন্সিভ ট্রিটমেন্ট প্রসেস ইউজ করাটা আমাদের জন্য খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না ইফেক্টিভনেস ইন রিমুভিং এ পার্টিকুলার টার্গেট কন্টামিনেন্ট অর সেট অফ কন্টামিনেন্ট আমি আসলে কি রিমুভ করতে চাই আমার কোন পলিউশনটা বেশি রিমুভ করতে হবে সেটার উপরেও ডিপেন্ড করবে আমার ইউনিট প্রসেসটা আর কি আর স্লাস জেনারেশন অ্যান্ড ডিসপোজাল রিকোয়ারমেন্ট স্লাস কি পরিমাণ হবে কোন ট্রিটমেন্ট ইউনিট প্রসেস ইউজ করলে পরে কি পরিমাণ স্লাস হবে এবং সেটাকে আমরা কিভাবে ডিসপোজ করব সেটাও একটা ফ্যাক্টর কমপ্লেক্সিটি একটা সিস্টেম বা একটা প্রসেস যদি আমি নেই সেটা যদি খুবই কমপ্লেক্স হয় এবং সেটার জন্য যদি আমাদের দেশে স্কিলড পিপল না থাকে তাহলে দ্যাট ইজ অলসো এন ইস্যু হ্যাঁ সুতরাং আমরা চেষ্টা করব এমন কিছু সুয়েস ট্রিটমেন্ট ইউনিট বা প্রসেস ইউজ করতে যেগুলো সিম্পল সিম্পলার এবং দ্যাট ক্যান বি ইউনো অপারেটেড অ্যান্ড মেনটেন বাই লোকাল স্কিল আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে রিলায়েবিলিটি রবাসনেস এগুলো তো অবশ্যই দরকার রিলায়েবল ট্রিটমেন্ট হতে হবে আদারওয়াইজ ইউনো মানে পার্শিয়ালি ট্রিটেড সুয়েস মে ইউনো ডিস মে পলিউড দি রিসিভিং এনভায়রনমেন্ট ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যাডাপ্টিবিলিটি এগুলো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স রিকোয়ারমেন্ট এবং তার কস্ট এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্সোনাল রিকোয়ারমেন্টস যেটা আমি বললাম যে এটা অনেক অনেক সময় হয় কি যে যেমন তোমাদের আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমাদের বাংলাদেশে ঢাকা শহরে যে সাইদাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আছে সেটাকে মেনটেন করার অপারেট মেনটেন করার জন্য এখনো পর্যন্ত বিদেশি কনসালটেন্টদের আমাদেরকে হায়ার করতে হয় ইট ইজ সো কমপ্লেক্স আর কি হ্যাঁ তো সুতরাং ওই জিনিসগুলো আমাদেরকে মানে কনসিডারেশনে রাখতে হয় যে আমি কোন ধরনের সুয়েস ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে যাব এবং কনস্ট্রাকশন কস্ট তো আছে একটা বড় ফ্যাক্টর সো দিজ আর দি দিজ আর দি সাম দিজ আর সাম ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া দ্যাট শুড বি কেয়ারফুলি কনসিডার্ড বিফোর সিলেক্টিং ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্ট প্রসেসেস ওকে অনেক নামে কিন্তু বলা হয় আর কি হ্যাঁ অনেকে প্রাইমারি স্যাটেলার বলে প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক বলে অথবা প্রাইমারি ক্লারিফায়ার বলে তো সুতরাং সবগুলো কিন্তু একই সেম সেম প্রসেস সেম ইউনিট ঠিক আছে তো তোমাদের এই জিনিসগুলো এই জন্য আমি নামগুলো সব একসঙ্গে রেখেছি সো দ্যাট তোমরা যেন কনফিউজ না হও কেউ একজন প্রাইমারি ক্লারিফায়ার এসে বললো তাহলে তুমি বুঝতে হবে এটা প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক ঠিক আছে জি স্যার হ্যাঁ এই নামগুলো সব সময় খেয়াল রাখতে হবে আর কি যে একই একই ইউনিট বিভিন্ন নামে অনেক সময় বলে স্যাটেলার ইজ এ প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট টেকনোলজি ফর ওয়েস্ট ওয়াটার ইট ইজ ডিজাইন টু রিমুভ সাসপেন্ডেড সলিডস বাই সেডিমেন্টেশন Sedimentation is the process of uh, uh, removing suspended solids. The low flow velocity in a settler allows settleable particles to sink to the bottom. Low flow velocity. Velocity is a level of range that we have to settleable particles in the bottom of the settler. Okay, while constituents lighter than water floats to the surface. এখানে একটা আবার স্কামো ফর তৈরি হয় আর কি এটা অনেকটা তোমার সেপটিক ট্যাঙ্কের মতো সেপটিক ট্যাঙ্ক ইজ অলসো এ সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক ঠিক আছে ইজ এ কাইন্ড অফ সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক আচ্ছা একটু ডিফারেন্ট আছে বিকজ ওইটা হাউস হোল্ড লেভেলে ইউজ হচ্ছে এবং ওইটা কমপ্লিটলি ওয়াটার টাইট এখানে সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কটা অবশ্যই এখানে ওপেনও থাকতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর কি আচ্ছা ওকে সেটলারস ক্যান অ্যাচিভ এ সিগনিফিক্যান্ট ইনিশিয়াল রিডাকশন ইন সাসপেন্ডেড সলিডস 50 টু 70% of solids removal is possible in this primary sedimentation tank and organic material removal of 20 to 40% is also possible tale amra ei je primary sedimentation tank eta kintu amra mane tumra jodi house septic tank chinta koro that is household level septic tank ha ar amra ekhane chinta korchi ki ekebare centralized ekta treatment plant 
সেখানে মানে সারা শহরের সুয়েজ আসতেছে এবং সেই রকম একটা সিচুয়েশনে আমরা যে সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কটা করি সেইটার কথা বলছি সুতরাং দ্যাট দ্যাট ট্যাঙ্ক উইল বি মাছ মাছ লার্জার ইন ডাইমেনশন আচ্ছা এখানে ট্যাঙ্ক থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ইনলেট এখান থেকে তোমার ওয়েস্ট ওয়াটারটা আসছে সেডিমেন্টেশন হচ্ছে নিচে স্লাস জমা হচ্ছে এই স্লাস গুলোকে আমরা এখান দিয়ে বের করে নিয়ে যাই এক্সট্রাক্টেড হয়ে যায় স্লাসটা আর কি আর এখান থেকে তোমার রিলেটিভলি ক্লিয়ার লিকুইডটা এখান দিয়ে আউট নিয়ে চলে যাব তাহলে আমাদের এই যে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট যেটা সেখানে আমরা সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক ডিজাইন করি এবং সেই সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কে আমাদের মানে সেটেলেবল সলিডস বা সাসপেন্ডেড সলিড যেগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা যত বেশি রিমুভ করতে পারি ততই হচ্ছে আমাদের এটা পারফরমেন্স ভালো হবে সেডিমেন্ট মানে এফিসিয়েন্ট হবে আর কি আর প্রসেসটা হচ্ছে সেডিমেন্টেশন সেডিমেন্টেশন অফ সলিডস ওয়েস্ট ওয়াটার সুয়েজ কন্টেন্স ইমপিউরিটিস হুইচ ইন ফ্লোইং ওয়েস্ট ওয়াটার উইল রিমেইন ইন সাসপেনশন বাট ইন কুইসেন্ট ওয়াটার উইল সেটেল আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ গ্র্যাভিটি এটা তো গ্র্যাভিটিতেই আসলে সেটেল করবে আর Sedimentation is the process of removing solid particles heavier than water by gravity settling. It is, it is the widely used unit operation in water and wastewater treatments. The term sedimentation, settling and clarification are used interchangeably. The unit sedimentation basin may also be referred to as sedimentation tank, clarifier or settling basin or settling tank. Same change. Okay. Sedimentation is used to remove both inorganic and organic particles which are settleable in continuous flow condition. ঢুকে এখানে তোমার দুই দিকে মানে এটা যেহেতু সার্কুলার সব দিকে চলে যাচ্ছে এবং এখান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বের হয়ে যায় এখানে লিকুইডটা তৈরি হচ্ছে আর এখান থেকে দেখো এই মানে এটা আস্তে আস্তে এটা মোটর আছে খুব স্লোলি এটাকে মানে একটা ইয়ে দিচ্ছে আর কি মোশন দিচ্ছে এবং যাতে করে সলিডস গুলো সেটেল করতে পারে এখানে সলিডস গুলো সেটেল করছে যদি মনে করো সে প্রিলিমিনারি এসে এখানে ঢুকছে ঢুকার পরে এটা এখানে এইভাবে ডিজাইন করা আছে ভিতরে স্লোলি একটা মোশন এখানে মেনটেন করা হচ্ছে এবং সেখানে সেটেলেবল সলিড যেগুলো সেগুলো সেটেল করছে এখানে সেটেল করার ফলে এখান থেকে পুরো পুরো চার দিকে ঘুরিয়ে সলিড ক্লাস গুলো এখান থেকে একটা 
মানে আউটলেট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে স্লাসটা আর রিলেটিভলি ক্লিয়ার ক্লিয়ার লিকুইডটা এখানে এই চ্যানেলের মধ্যে পড়ে চারদিকে ঘুরানো চ্যানেল আছে হ্যাঁ এই চ্যানেল দিয়ে ঘুরে এই দিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে হলো বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইউনিট আর কি ওকে জি স্যার আর এটা হচ্ছে তোমার হরিজন্টাল ফ্লো সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক আগেরটা ছিল সার্কুলার সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক আর এটা হচ্ছে হরিজন্টাল ফ্লো সেডিমেন্টেশন দুই ধরনের ট্যাঙ্ক ইউজ করা হয় ঠিক আছে ডিপেন্ডিং অন দি স্পেস কন্ডিশন কোনখানে কিরকম স্পেস আছে সেটার উপরে নির্ভর করে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয় সেটাই তারা ডিজাইন করতে পারে বাট দুইটাই হচ্ছে একই ফাংশন হ্যাঁ এখানেও আমি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক মানে হচ্ছে আমার সেটলেবল সলিডস গুলোকে যাতে আমরা রিমুভ করতে পারি এস মাচ এস পসিবল সেইভাবে আমরা সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কটা ডিজাইন করি আর কি হ্যাঁ তো এটা এগুলো হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার ট্যাঙ্ক এবং অনেকগুলো চেম্বারও থাকতে পারে এগুলো একটা সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক দিয়ে হয়তো সারা শহরের সুয়েজ ট্রিট করা যাবে না সেরকম এই এই রেক্টেঙ্গুলার সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক অনেকগুলো আছে দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো থাকতে পারে আটটা দশটা থাকতে পারে ডিপেন্ডিং অন দি ভলিউম অফ ওয়েস্ট ওয়ার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ট্রিট ফ্রম এ সিটি স্যার এটার জন্য তো লার্জ এরিয়া লাগে হ্যাঁ এরিয়া তো লাগবেই বিশাল এরিয়া লাগবে হুম লাগবে না লাগতে তো হবেই তোমার দাশেশ গান্ধী সুয়েস ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট 61 একর জায়গাতে হচ্ছে 61 একরস অফ ল্যান্ড ঠিক আছে তো 61 একরস অফ ল্যান্ড ইজ নট ইউ নো নট এ স্মল পিস অফ ল্যান্ড রাইট স্যার ওইখানে কি হরিজন্টাল তে আছে হ্যাঁ হরিজন্টাল অথবা অথবা সার্কুলার আমার ঠিক এক্স্যাক্টলি মনে নাই দেখতে হবে আর কি আছে আমার কাছে मध्य पड़े कि मान स्क्रैपारे मत आने ফ্লোটিং পার্টিকেলস যদি থাকে সেগুলোকে এখানে নিয়ে আসা হয় স্ক্যাপার দিয়ে আর কি নিয়ে এখান দিয়ে নিচে বটমে চলে আসে এবং এখান দিয়ে স্লাসটা বের হয়ে যায় আর এফ্লুয়েন্টটা বের হয়ে এখান দিয়ে চলে যায় সেকেন্ডারি সিমিলার সিমিলার অ্যাকশন আর কি হ্যাঁ फ्लोकुलेटलिंग टिकल কন্টেইনার ওয়ালস অর নেইবার নেইবারিং পার্টিকেলস এটা মানে হচ্ছে তোমার যখন পার্টিকেলস গুলো ইন্ডিভিজুয়াল একটা সিঙ্গেল পার্টিকেল হিসাবে তোমার ইয়া করে মানে সেটেল করে এবং এটা এটা কোনো কিছু দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না আর কি তখন এটাকে বলি আমরা ডিসক্রিট সেটেল ওকে আবার বলছি দিস অকারস হোয়েন পার্টিকেলস সেটেল অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল এন্টিটিস and their concentration in suspension is considerably less tader mane shongkha khub kom poriman khub kom particles settle unhindered unhindered mane kono dhoroner badha chhara by container wall container wall er shonge kono badha pabe na ebong neighboring particles thekeo kono dhoroner badha prapto hobe na ei dhoroner settling jokhon hoy tokhon oita ke amra boli discrete settling e gulo sadharonoto এরপরে হচ্ছে ফ্লোকুলেন্ট সেটলিং বা ক্লাস টু সেটলিং 
In reality, under quiescent conditions, suspended particles in water or wastewater exhibit a natural tendency to contact and agglomerate. মানে এটা একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি একটা পার্টিকেল আরেকটা পার্টিকেলের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে যায় এবং এটা একসঙ্গে মানে একসঙ্গে মিশে যাওয়ার মতো একটা টেন্ডেন্সি থাকে এটা একটা ন্যাচারাল মানে টেন্ডেন্সি অফ ওয়েস্ট ওয়াটার পার্টিকেলস হ্যাঁ অ্যাজ পার্টিকেলস কোলেস অ্যান্ড ফ্লোকুলেশন অকার্স ওই যে একটা আরেকটার সঙ্গে লেগে যায় তার ফলে ফ্লক তৈরি হয় লার্জার ফ্লক পার্টিকেলস তৈরি হয় দে গ্রো বিগার ইন সাইজ the mass of the particles increases and they settle faster this phenomenon is called flocculent settling othoba class ba type 2 settling thik ache mane ekta particle arekta particle er shonge interact kore ba mane ekta arekta gay lege jay ebong ebhabe aste aste ekta flock toiri kore ei flock gulo tokhon mane single particle er chaite naturally e gulo boro hoye jay flock gulo ebong boro hoye gele heavier hoye jay tokhon tara quickly settle kore ar ki ei ta ke amra boli flocculent settling ba class 2 ba type 2 settling ar ekta hocche hindered settling class 3 settling eta hocche in systems with high concentration of suspended solids the velocity fields of closely spaced particles are obstructed causing an upward displacement of fluid that hinder settling of particles and in turn reduces the settling velocity এটা হচ্ছে হিন্ডার সেটলিং মানে হচ্ছে পার্টিকেলস গুলো সেটেল করতে মানে বাধাগ্রস্ত হয় কিভাবে যখন অনেক মানে পার্টিকেল কনসেন্ট্রেশন যখন অনেক হয় তখন যখন একটা আরেকটার কাছাকাছি এসে সেটেল করতে থাকে তখন ওইটা যে লিকুইড বা যে ওয়াটারটাকে ডিসপ্লেস করে সেটা উপরের দিকে দুইটা মনে করো দুইটা পার্টিকেল তার মাঝখানে যে একটু লিকুইড থাকে সেটা এসকেপ করে উপরের দিকে আর কি ফলে এইটা মানে ওই পার্টিকেল সেটলিং এর ভেলোসিটিটাকে কমাই দেয় আরো এইটাকে আমরা বলি হিন্ডার সেটলিং একটা আরেকটাকে সেটেল করতে বা পার্টিকেলস গুলো একসঙ্গে সেটেল করতে এই হিন্ড্রেন্সটা তৈরি হয় আর কি হ্যাঁ এটা একটু মানে কেয়ারফুলি চিন্তা করলে বুঝতে পারবো আর কি ইন সিস্টেমস উইথ হাই কনসেন্ট্রেশন অফ সাসপেন্ডেড সলিডস দ্য ভেলোসিটি ফিল্ডস অফ ক্লোজলি স্পেসড পার্টিকেলস যখন কনসেন্ট্রেশন বেশি এবং পার্টিকেলস গুলো খুব ক্লোজলি স্পেসড হ্যাঁ তখন তারা অবস্ট্রাক্টেড হয় কজিং এন্ড আপওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ফ্লুইড হ্যাঁ এর চারপাশে যে ফ্লুইডটা এটা একটা উপরের দিকে ডিসপ্লেস হয় তো উপরের দিকে যখন ডিসপ্লেস হয় তখন এটার সেটলিংটা মানে ভেলোসিটিটা কমে যায় আর কি হ্যাঁ এটাকে বলি আমরা হিন্ডার সেটলিং আর ফাইনালি কম্প্রেশন সেটলিং কম্প্রেশন সেটলিংটা হচ্ছে হোয়েন দ্য পার্টিকেলস আর ফার্দার কম্প্রেসড ডিউ টু সেটলিং অফ পার্টিকেলস অ্যাট দ্য টপ লেয়ার উপরের লেয়ারে যখন পার্টিকেল সেটেল করে এবং নিচের লেয়ারের নিচের পার্টিকেল লেয়ার কে তখন কম্প্রেস করে দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ পার্টিকেলস এট দ্য বটম ইনক্রিজেস অ্যাজ দ্য লিকুইড ফ্রম সেটেল পার্টিকেলস মুভস আপ থ্রু পার্টিকেলস ইন্টারস্টিক্স পার্টিকেলের ভিতর দিয়ে লিকুইডটা উপরের দিকে উঠে যায় কিন্তু পার্টিকেল গুলো সেটেল করে কি জন্য সেটেল করে উপরের লেয়ারের পার্টিকেল গুলো এটাকে প্রেস করে আর কি এটাকে আমরা বলি কম্প্রেশন সেটলিং হ্যাঁ দিস ফেনোমিনা ইজ কলড কম্প্রেশন সেটলিং বা ক্লাস ফোর বা টাইপ ফোর সেটলিং আচ্ছা এগুলি তোমরা মানে বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে আমি বুঝতে পারতেছি বাট জাস্ট লুক এট দিস ফিগার এটা দেখো স্কেমেটিক একটা স্কেমেটিক অফ সেটলিং ডিসিস এদিকে দেখো এই যে কলম অফ ওয়াটারটা দেখো হ্যাঁ এই কলম অফ ওয়াটারটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে তোমার ক্লিয়ার ওয়াটার ডিসিস হ্যাঁ পার্টিকেলস নাই এখানে হচ্ছে ডিসক্রিট সেটলিং হচ্ছে আর কি হ্যাঁ খুব অল্প কম মানে কনসেন্ট্রেশন ডেন্সিটি খুবই কম এটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান সেটলিং আর কি ডিসক্রিট সেটলিং ডিসিস ফ্লোকুলেন সেটলিংটা ওই যে পার্টিকেল গুলো সেটেল করতে করতে যখন একটা আরেকটার গায়ে লেগে বড় হয়ে যায় তখন ওইখানে এসে সেটেল ওইটা তাড়াতাড়ি ফাস্টার সেটেল করে এগুলোর চেয়ে ফাস্টার সেটেল করে এইটা হচ্ছে তাহলে ফ্লোকুলেন সেটলিং দিয়েছে তারপরে যখন আরো নিচে যায় যখন পার্টিকেল গুলো খুব ক্লোজ হয়ে যায় ক্লোজ হয়ে গেলে পরে ওই যে আপওয়ার্ড ফ্লুইডটা আপওয়ার্ড যে ইয়া হয় ডিসপ্লেস হয় তার জন্য ওই পার্টিকেল গুলোর সেটলিং ভেলোসিটিটা কমে যায় এই এখানে হলো তোমার খুব কনসেন্ট্রেশন বেশি আর আর এটা হলো কম্প্রেসড এটা উপরের পার্টি উপরের লেয়ারের পার্টিকেল গুলোকে পার্টিকেল গুলো নিচের লেয়ারের পার্টিকেল গুলোকে প্রেশার করে এবং নিচের এটার চারপাশে যে লিকুইড থাকে উপরের দিকে ডিসপ্লেস হয়ে যায় এবং উপরের লেয়ারের পার্টিকেলের প্রেশারের জন্য এটা সেটেল করে আর কি সুতরাং এটা অনেক হাই কনসেন্ট্রেশন এবং এটা হলো এটাকে আমরা বলি কম্প্রেশন রিজিয়ন বা টাইপ ফোর সেটলিং আর কি তো এগুলোর অনেক অ্যানালিটিক্যাল 
বিষয় আছে সেগুলো হয়তো আমাদের নট উইথ ইন দ্য স্কোপ অফ দিস কোর্স আর কি ওকে তো তাহলে তোমরা এই চার ধরনের সেটলিং হ্যাঁ এটাও একটুখানি পড়বা আর কি হ্যাঁ ফোর টাইপস অফ সেটলিং মানে একটা সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কের ভিতরে কত ধরনের সেটলিং হয় সেইটা একটু বুঝতে পারলেই হবে আর কি ওকে এটা আরেকটা টাইপিক্যাল সার্কুলার প্রাইমারি সেটলিং ট্যাঙ্ক তার একটু ক্লিয়ার ছবি এর জন্য তোমাদের দেখানোর জন্য নিয়ে আসছি ওই একই ছবিটা আমি আগেও দেখিয়েছি বাট এটা হচ্ছে তোমার একটা ক্লিয়ার পিকচার এরপরে আমরা যাব সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক ডিজাইন কনসিডারেশন ওকে মোস্ট সেডিমেন্টেশন বোর সাসপেন্ডেড সলিডস ইন ওয়েস্ট ওয়াটার আর স্টিকি ইন नेचर এন্ড ফ্লো কুলিং ন্যাচারালি প্রাইমারি সেটলিং অপারেশনস প্রসিড এসেনশিয়ালি অ্যাজ টাইপ 2 সেটলিং ওই যে ফ্লো কুলিং সেটলিং উইদাউট দি এডিশন অফ কোয়াগুলেন্টস এখানে কোনো কেমিক্যাল অ্যাড করা হয় না এমনিতেই হয় মেকানিক্যাল মিক্সিং এন্ড ফ্লো কুলেশন হ্যাঁ উইদাউট দ্য এডিশন অফ কোয়াগুলেন্টস মেকানিক্যাল মিক্সিং এন্ড ফ্লো কুলেশন এগুলো দরকার হয় না খুব একটা ন্যাচারালি এটা মানে একটা আরেকটার সঙ্গে লেগে যায় এটাকে আমরা এটাকে বলি কোলেসিং কোলেসিং হ্যাঁ আর যেটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি ফ্লক্স এই জন্য এটাকে বলি আমরা ফ্লোকুলেন্ট সেটলিং দি অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল ইজ স্লাইটলি হেভিয়ার দেন ওয়াটার এন্ড সেটেল স্লোলি ইউজুয়ালি ইন দ্য রেঞ্জ অফ তোমরা খেয়াল করতে পারো আর কি ওকে নাম্বার অফ ট্যাংস টু আর মোর ইউজুয়ালি ডিপেন্ড করে ভলিউম অফ ওয়েস্টের উপরে টাইপ অফ ট্যাঙ্ক সার্কুলার হতে পারে রেক্টাঙ্গুলার হতে পারে রিমুভ করা হয় ট্যাঙ্ক বটম স্লোপ কিরকম থাকে বটমের স্লোপটা আর কি এটা রেক্টাঙ্গুলার হোক বা সার্কুলার হোক আমরা তো দেখলাম ছবিতে দেখলাম না বটমে একটু স্লোপিং করা থাকে যাতে স্লাস গুলোকে খুব ইজিলি রিমুভ করা যায় সিক্সটি টু ওয়ান ফিফটি মিলিমিটার পার মিটার এই স্লোপ এই ধরনের স্লোপ দেওয়া হয় আর কি আর স্পিড অফ স্লাজ স্ক্র্যাপার হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ আর পি এম ওই যে স্ক্যাপার মানে ওই যে ঘুরে ঘুরে ফর প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন তোমাদেরকে এই রেঞ্জ গুলো বা কালগুলো দেখাচ্ছি আর কি যেমন রেক্টেঙ্গুলার ট্যাঙ্ক লেংথ হতে পারে পনেরো থেকে একশো মিটার পর্যন্ত ভ্যালু <laughs> সার্কুলার ট্যাঙ্কের বেলায় ডায়মিটার থ্রি টু সিক্সটি মিটার পর্যন্ত হইতে পারে ওয়াইড রেঞ্জ আর তুমি রেঞ্জটা সিলেক্ট করবা হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন দি ভলিউম অ্যান্ড স্পেস অ্যাভেলেবল টাইপিক্যাল এটা থার্টি মিটার পর্যন্ত হয় থার্টি মিটার তো মানে মোস্টলি ইউজ হয় যে রেঞ্জ ভ্যালুটা আর কি আচ্ছা ডেপ তো হইতে পারে থ্রি টু ফাইভ মিটার হ্যাঁ এখানেও টাইপিক্যাল ভ্যালু রেক্টেঙ্গুলার বেলায়ও ফোর মিটার ছবির মধ্যে দেখালাম যে ইনফ্লুয়েন্টা যেটা দিয়ে ঢুকে সেটা আর কি আর বটম স্লোপটা তো বললাম পয়েন্ট জিরো টু থেকে পয়েন্ট জিরো ফাইভ এরকম হতে পারে মিলিমিটার পার মিলিমিটার আরো কিছু টেকনিক্যাল ডাটা আছে টেকনিক্যাল ইনফরমেশন যেমন ডিটেনশন টাইম ডিটেনশন টাইমটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সেডিমেন্টেশন বেসিনের মধ্যে ডিটেনশন টাইম মানে একটা পার্টিকেল কতক্ষণ থাকবে ওই সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কের ভিতরে দ্যাট ইজ দ্য ডিটেনশন টাইম এবং এটা হচ্ছে ওয়ান টু ফোর আওয়ার্স টাইপিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে টু আওয়ার্স ঠিক আছে এটা কিন্তু ডে না খেয়াল করো ঠিক আছে 
ডে হলে তো এটা অনেক বিশাল বড় ট্যাঙ্ক লাগবে হ্যাঁ সেফটি ট্যাঙ্কের মধ্যে যেমন বলছি আমি যে টাইম যাই আসুক না কেন ডিটেনশন টাইমটা আমরা একদিন গাইডলাইন ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান ডে কিন্তু এখানে দেখো ডিটেনশন টাইম ইজ ইন টার্মস অফ আওয়ার্স টু আওয়ার্স হচ্ছে টাইপিক্যাল ভ্যালু কারণ এখানে যদি আমি টু আওয়ার্স চেয়ে বেশি করে যত বেশি ডিটেনশন টাইম করব তত বেশি বড় আমার ট্যাঙ্ক লাগবে হুইচ আর হুইচ আর নট প্র্যাকটিক্যাল আর হ্যাঁ তো সেই জন্য এটা ওয়ান টু ফোর আওয়ার্স হচ্ছে রেঞ্জ টাইপিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে টু আওয়ার্স আর ফ্লো থ্রু ভেলসিটি হচ্ছে মিটার পার মিনিট পয়েন্ট সিক্স থেকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স টাইপিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট নাইন বা ইভেন ওয়ান ওয়ান মিটার পার মিনিট খেয়াল করো কিন্তু ওয়ান মিটার পার মিনিট আর আর এস এল আর টা হচ্ছে তোমার তার কথা শোনা যাচ্ছে না হ্যালো স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার স্যার এখন শোনা যাচ্ছে স্যার এখন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে 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 ঠিক আছে অলরেডি আমি একটু আমি একটু পজ দিয়েছিলাম তার এক মিনিট আচ্ছা কোথায় ছিলাম আমরা হ্যালো শুনতে পাচ্ছ হ্যালো জি স্যার এখন একদম ক্লিয়ার ঠিক আছে আমরা এই টেকনিক্যাল এগুলো এগুলো ডিসকাস করছিলাম তাই তো ডিটেনশন টাইমের কথা বলতেছিলাম মনে হয় আচ্ছা ডিটেনশন টাইমটা যেটা বললাম ইন দ্য রেঞ্জ অফ ওয়ান টু ফোর আওয়ার্স টাইপিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে টু আওয়ার্স 
আর ফ্লো থ্রু ভেলোসিটি হচ্ছে এরকম পয়েন্ট নাইন মিটার পার মিনিট আর এসএলআরটা হচ্ছে তোমার এসএলআর হচ্ছে তোমার এটাকে সারফেস লোডিং রেট আর কি অথবা ওভার ফ্লো রেট এটা হচ্ছে ভলিউম অফ ওয়েস্ট ওয়াটার অ্যাপ্লাইড পার ইউনিট সারফেস এরিয়া অফ দ্য ট্রিটমেন্ট বেসিন হ্যাঁ এটাকে বলি আমরা এসএলআর বা ওভার ফ্লো রেট আরেকটা রেট আছে উই আর ওভার ফ্লো 